আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের এসএসসি পরীক্ষার ওয়ামেন সিং বোর্ডে নয় নম্বরে যে সৃজনশীল প্রশ্ন আসছে তার সমাধান করব ইনশাল্লাহ তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন নয় নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকে দেওয়া ছিল একটি সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ফোর মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল টোয়েন্টি রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় এবং দেওয়া ছিল একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ফাইভ ইস্টু ফোর ইস্টু থ্রি এবং সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর বর্গ মিটার ক নম্বর প্রশ্নটি উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাহলে চলুন সমাধান করি ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সিক্স মিটার এবং বৃত্তচাপ কেন্দ্রে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো বৃত্তাংশ কি বৃত্তের একটা অংশ বোঝায় যেমন এখানে চিত্রে দেখানো হচ্ছে যে এটা একটা বৃত্ত তার এই অংশটা যদি আমরা চিহ্নিত করি তাহলে এইটা হলো বৃত্তের একটা অংশ এটাকে বলা হয় বৃত্তাংশ বা বৃত্ত কলা তো এই বৃত্তাংশ বা বৃত্ত কলার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র আমরা জানি থিটা বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার তো এই থিটার মান এখানে দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি এবি বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন হয়েছে এখানে এই থিটার মান হলো সিক্সটি ডিগ্রি আর বলা হয়েছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ সিক্স মিটার এই যে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে দূরত্ব এটাকে ব্যাসার্ধ বলা হয় এই ব্যাসার্ধ আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এই যে আরের মান হলো সিক্স মিটার এখন আমাদের এই অংশটুকু অর্থাৎ এই বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো আমরা প্রথমে লিখব ধরি বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল সিক্স মিটার বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন এটা ইকুয়াল সিক্সটি ডিগ্রি তো আমরা জানি বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল থিটা বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল এটার মান হলো সিক্সটি ডিগ্রি পাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই এর মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এর মান সিক্স তার স্কোয়ার বর্গ মিটার যেহেতু ক্ষেত্রফল বের করতেছি এককের পূর্বে বর্গ শব্দটি যুক্ত করতে হবে আর যদি আয়তন বের করি আয়তনের ক্ষেত্রে এককের পূর্বে ঘন শব্দটি যুক্ত করতে হয় তো এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলেই অ্যান্সার পেয়ে যাব সিক্সটি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু সিক্স স্কোয়ার এটা যত আসবে সেটাকে আমাদের তিনশো ষাট দ্বারা ভাগ করতে হবে যেহেতু নিচে তিনশো ষাট আছে তো ভাগ থ্রি সিক্সটি তো ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি এইটিন পয়েন্ট এইট ফোর নাইন সিক্স বর্গ মিটার এটাকে চাইলে আমরা লিখতে পারি এইটিন পয়েন্ট এইট ফাইভ যেহেতু এখানে নাইন আছে তো আমরা জানি ফাইভ থেকে নাইনের মধ্যে কোনো ডিজিট বাদ দিলে তার পূর্বের ডিজিটের সাথে ওয়ান যোগ করতে হয় তো এইটিন পয়েন্ট এইট ফাইভ বর্গ মিটার প্রায় তো এটা হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ত্রিভুষ্টির বাহুর দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো উদ্দীপকে দেওয়া ছিল একটি সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ফোর মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল টোয়েন্টি রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় তো আমরা যদি এই ছোট ত্রিভুজটা এটাকে যদি সমবাহ ত্রিভুজ চিন্তা করি এবং প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা ধরি এ মিটার এ মিটার তাহলে তার ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার অর্থাৎ বাহু স্কোয়ার এরপর যদি এই সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি ফোর মিটার বাড়ানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বাহুর দৈর্ঘ্য হবে এ প্লাস ফোর মিটার আগে ছিল এ এখন বাড়ল কত ফোর তাহলে এ প্লাস ফোর মিটার আর যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হয় তাহলে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হবে এ প্লাস ফোর মিটার আর তখন ক্ষেত্রফল হবে রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু বাহু হইল এবার এ প্লাস ফোর তার স্কোয়ার এই যে এ স্কোয়ারের জায়গায় হবে এ প্লাস ফোর তার অল স্কোয়ার অর্থাৎ বাহু স্কোয়ার তো এখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন করে বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এর মান বের করতে হবে এবং এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো এটা সমাধান করার জন্য প্রথমে আমরা লিখব ধরি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য এ মিটার তাহলে সুতরাং সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি রুট থ্রি বাই ফোর 
ইন্টু বাহু স্কোয়ার অর্থাৎ বাহু হইল এ তাহলে হবে এ স্কোয়ার বর্গ মিটার অথবা মিটার স্কোয়ার এরপর আমরা লিখব যে ত্রিভুজটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ফোর মিটার বাড়ালে দৈর্ঘ্য হবে এ প্লাস ফোর মিটার তাহলে সুতরাং নতুন ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল ইকুয়াল রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু বাহু স্কোয়ার এখন বাহু হইল এ প্লাস ফোর তাহলে এ প্লাস ফোর তার অল স্কোয়ার বর্গ মিটার প্রশ্ন মতে এই যে বড় ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কতটুকু বাড়লো টোয়েন্টি রুট থ্রি বর্গ মিটার বেড়ে যায় তাহলে এই যে এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের পার্থক্য হবে টোয়েন্টি রুট থ্রি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ প্লাস ফোর অল স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি রুট থ্রি অর্থাৎ এই যে দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের বিয়োগফল হবে টোয়েন্টি রুট থ্রি বর্গ মিটার কারণ যেহেতু ছোট ত্রিভুজটার তুলনায় বড় ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কতটুকু বাড়লো টোয়েন্টি রুট থ্রি এখন আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এর মান বের করব এই যে এই দুইটার থেকে আমরা রুট থ্রি বাই ফোর কমন নিতে পারি তো রুট থ্রি বাই ফোর যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকে এ প্লাস ফোর অল স্কোয়ার মাইনাস এখানে থাকে এ স্কোয়ার ইকুয়াল এদিকে থাকে টোয়েন্টি রুট থ্রি বা এই যে রুট থ্রি বাই ফোর এখানে গুণ অবস্থায় আছে এদিকে আসলে ভাগ হবে তো এখানে আবার সূত্র তৈরি হয়েছে এ প্লাস বি অল স্কোয়ার তো সূত্র আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ ইন্টু বি হলো ফোর প্লাস বি স্কোয়ার বি হলো ফোর তার স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি রুট থ্রি আর এই যে রুট থ্রি বাই ফোর গুণ আছে এইদিকে আসলে ভাগ হবে আবার গুণ চিহ্ন দিলে উল্টে যাবে তাহলে ফোর উপরে যাবে আর রুট থ্রি নিচে আসবে তো আমরা এখানে ভাগ চিহ্ন না দিয়ে গুণ চিহ্ন দিলাম ডিরেক্ট উল্টে দিলাম অর্থাৎ একটা লাইন কম লিখলাম এখানে রুট থ্রি আর রুট থ্রি কাটা যায় বা এখানে মাইনাস এ স্কোয়ার আর প্লাস এ স্কোয়ার কাটা যায় এখানে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি এইট এ প্লাস ফোরের স্কোয়ার করলে হবে সিক্সটিন ইকুয়াল এখানে টোয়েন্টি আর ফোর যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাচ্ছি এইটটি বা এইট এ ইকুয়াল এইটটি আর এই প্লাস সিক্সটিন ওই দিক গেলে হবে মাইনাস সিক্সটিন তাহলে বা এইট এ ইকুয়াল তো মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি সিক্সটি ফোর তাহলে সুতরাং এ ইকুয়াল এই যে এইট এখানে গুণ আছে ওই দিক গেলে ভাগ হবে তো এইট দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো এইট তো এর মান পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং ত্রিভুষ্টির বাহুর দৈর্ঘ্য এইট মিটার এরপর আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা লিখবো সুতরাং ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল ইকুয়াল তাহলে ক্ষেত্রফলের সূত্র কি রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এ স্কোয়ার আর এর মান আমরা কত পাইলাম এইট তাহলে এখানে এর পরিবর্তে এইট তার স্কোয়ার বর্গ মিটার তো এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলেই অ্যান্সার পেয়ে যাব এইট স্কোয়ার ইন্টু রুট থ্রি ইকুয়াল যেটা আসতেছে এটাকে ভাগ দিতে হবে আমাদের কত দ্বারা নিচে আছে ফোর তাহলে ফোর দ্বারা ভাগ দিতে হবে ভাগ ফোর ইকুয়াল সিক্সটিন রুট থ্রি আর এটার ডেসিমেল ফ্র্যাকশন হল টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান বর্গ মিটার প্রায় তো এটাই হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ঘন বস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আর উদ্দীপকে দেওয়া ছিল আয়তাকার ঘন বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ফাইভ ইস্টু ফোর ইস্টু থ্রি এবং সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর বর্গ মিটার তো সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা জানি টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ এখানে এ হল দৈর্ঘ্য বি হলো প্রস্থ এবং সি হলো উচ্চতা তো এখানে যেহেতু দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা দেওয়া নাই কিন্তু অনুপাত দেওয়া আছে তো অনুপাত দেওয়া থাকলে আমরা সাথে একটি গুণিতক চলক হিসেবে ধরে নিতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে লিখব ধরি ঘন বস্তুটির দৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল এখানে ফাইভ দেওয়া আছে তো আমরা লিখব ফাইভ এক্স আর যেহেতু এখানে একক ব্যবহার করা হয়েছে মিটার তাহলে আমরা লিখব ফাইভ এক্স মিটার এরপর ঘন বস্তুটির প্রস্থ পি ইকুয়াল এখানে দেওয়া আছে ফোর তাহলে আমরা লিখব ফোর এক্স মিটার ঘন বস্তুর উচ্চতা সি ইকুয়াল এখানে দেওয়া আছে অনুপাতে থ্রি তো উচ্চতা আমরা লিখব থ্রি এক্স মিটার তো এরপর আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ অর্থাৎ সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত দেওয়া এই যেখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখতে পারি ওয়ান বা এই টুটা এখানে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে এদিকে আসলে কি হবে ভাগ হবে আর এখানে আমরা এ বি সির মান ইনপুট করব এর মান হলো ফাইভ এক্স ইন্টু বির মান হলো ফোর এক্স প্লাস বির মান ফোর এক্স ইন্টু সির মান থ্রি এক্স প্লাস সির মান থ্রি এক্স ইন্টু এর মান ফাইভ এক্স 
इक्वल इखाने ताहले टू दरा भाग कुल्ले अमरा पच्ची पौनेरो शो चार भाग दुई ताले सात शो बाहनो पच्ची अमरा इखाने सेवेन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू बा तो इखाने आखो ना अमरा कैलकुलेशन कर बो तो फाइव और फोर गुन कुल्ले हाई ट्वेंटी एक्स और एक्स गुन कुल्ले हावे एक्स स्क्वायर प्लस फोर और थ्री गुन कुल्ले हावे ट्वेल्� 3 आर 5 गुन को लगा है 15, x आर x गुन को लगा है x स्क्वायर इक्वल 752 बा अल 20 x स्क्वायर 12 x स्क्वायर आर 15 x स्क्वायर हमारे जोक करते हैं अबे 20 प्लस 12 प्लस 15 तो जोक को ले आज तो से 47 तो हम रे लिखते पारी 47 x स्क्वायर इक्वल 752 बा x स्क्वायर इक्वल तो ये जी खाने 47 गुना से इधर गिले भाग हो बे तो ले 752 के भाग करता हो बे 47 दरा बा x स्क्वायर इक्वल 752 भाग 47 भाग को ले 16 इक्वल 16 इर पर हम रा लिखते पारी बा x इक्वल तो ये जी खाने स्क्वायर से स्क्वायर टाइम रा की कर बो इखाने रूट करे देवो 16 ने रूट को ले हम रा जानी कतो है 4 x এর মান পেয়ে গেলাম এখন যদি আমরা এখানে x এর মান ইনপুট করি তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা পেয়ে যাব তাহলে সুতরাং দৈর্ঘ্য a ইকুয়াল 5 ইনটু x এর মান হলো 4 অর্থাৎ 20 মিটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ b ইকুয়াল এখানে আছে 4x তাহলে 4 ইনটু x এর মান 4 ইকুয়াল 16 মিটার উচ্চতা c ইকুয়াল 3x এখানে আছে তাহলে 3 ইনটু x এর মান 4 তাহলে 3 আর 4 গুণ করলে 12 12 মিটার হলো উচ্চতা তো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আমরা পেয়ে গেলাম তো আমাদের কাছে কি চাওয়া হইছে কর্ণের দৈর্ঘ্য আর আমরা জানি কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হলো √ ওভার দৈর্ঘ্য স্কয়ার যোগ প্রস্থ স্কয়ার যোগ উচ্চতা স্কয়ার অর্থাৎ √ ওভার a স্কয়ার b স্কয়ার c স্কয়ার তো এখন আমরা লিখব সূত্রাং ঘন বস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য a square plus b square plus c square तो इखाने आखों नम्र मान इनपुट कर बो root of r r मान 20 तार square plus b मान 16 तार square plus c मान 12 तार square meter equal आखों नम्र इटा calculation कर बो ताहले answer पे जबो तो इटा जोन्ने पोथो में नम्र root बाद दिए जे अंक्षो टुकु आसे शेटा तुल बो जो दियो एखाने एक बारे करा जाए तो शादारन साइंटिफिक ए एक बारे कोले भूल अबे तो प्रथो में आमरा लिख बो 20 स्क्वायर प्लास 16 स्क्वायर प्लास 12 स्क्वायर तो स्क्वायर करे आमरा शामान दिबो एज जे मान टाशलो 800 एर पर आमरा रूट दिबो আর অ্যানসার বাটন দিয়ে সমান দিব তাহলে এই যে দশমিক পানটা আমরা পাচ্ছি 28.28 আর এখানে আমরা চাইলে একবারে করতে পারতাম এই যে √ ওভার 20 স্কয়ার প্লাস 16 স্কয়ার প্লাস 12 স্কয়ার ইকুয়াল এই যে আমাদের একবারে অ্যানসারটা আসলো আর সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে এভাবে করা যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা একবারে করতে চাই তাহলে আমাদের √ দেওয়ার পরে ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে তো √ দেওয়ার পর এই ব্র্যাকেটের ভিতরে আমাদের এই √ এর ভিতরে যে অংশটুকু সেই অংশটুকু লেখার পরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে তাহলেই আমরা একবারে মানটা পাবো তো অনেক সময় আমরা কি করি ব্র্যাকেট দিতে ভুলে যাই যার কারণে যদি এখানে আমরা ব্র্যাকেট না দেই তাহলে যে সমস্যাটা হবে সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরের ক্ষেত্রে √ যদি আমরা দিয়ে লিখি 20 স্কয়ার প্লাস 16 স্কয়ার তাহলে শুধুমাত্র প্রথম যে সংখ্যাটা থাকে সেটার উপরেই √টা বোঝায় আর ব্র্যাকেট দিলে পুরোটার উপর বোঝায় তাহলে √এর পরে যদি আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি তাহলে ব্র্যাকেটের ভিতরে যতটুকু অংশ থাকবে পুরোটার উপরে √ বোঝাবে আশা করি বুঝতে পারছেন এটাই হবে आंसर আশা করি বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম